Ben bonjour tout le monde, merci d'être euh, venu. Bienvenue au Festival Anima et à Futur Anima. Euh, nous, au festival, en fait, nous, on aime toujours organiser des rencontres autour des sujets qu'on ne comprend pas très bien non plus et euh, que, qui, pour nous, sont un peu un mystère. Et c'est bien le cas avec le Web3 et les, les NFT. Et donc, euh, on va euh, le comprendre ensemble avec vous et avec euh, Temple Caché, Réalité Caché et Frédéric Chosué. Euh, et avant que je présente les intervenantes, je voulais juste dire un petit mot et un petit remerciement à l'ambassade de France en Belgique, et en particulier à Margot Berrettoni et à Thomas Michelon qui sont dans la salle pour le soutien et l'organisation de cette rencontre. Et voilà, donc euh, on est là avec Frédéric Chosué qui... Euh, qui a la société, il est le CEO du Société de Conseil en Innovation 18M. Euh, et en fait, il est expert dans les médias et les nouvelles technologies. Et lui, il va commencer la conférence avec un petit 101 du Web3, un petit roadmap comme ça, qu'on n'est pas tous perdus dans ce monde mystérieux. Et après, on a Kelzang Ravak qui est avec nous. C'est le cofondateur de Temple Caché, de Réalité Cachée au sud de France, euh, ensemble avec Marion Castera. Euh, et il y a aussi Mélucine Caillou dans la salle, euh, qui est le project manager de Réalité Cachée. Et eux, ils ont créé, curé l'expo le que vous trouvez au foyer, 1, euh, au foyer 3, pardon, au premier étage, qui est vraiment génial. C'est un expo en réalité augmentée. Et même les prints et tout, c'est vraiment merveilleuse à découvrir même sans portable donc euh, je vous invite si vous ne l'avez pas encore découvert je vous invite à le découvrir après la séance et je donne la parole à Frédéric um, juste un petit mot in English if you don't understand French we have the headphones as some people already found so you don't have to panic you can understand it in English uh, you can just find the headphones outside moi je donne la parole à Frédéric et merci beaucoup d'être venu tous les deux. Bonjour à tous. Alors, quels angles se joint à moi pour remercier le, les organisateurs du festival et l'ambassade de France en personne de Margot et Thomas. Merci infiniment de nous avoir permis de venir parler devant vous aujourd'hui. Alors moi, je vais vous faire une petite introduction avant de laisser la parole à Kelsang sur ce qu'est l'évolution du web depuis que le web existe autour de 1995, tel qu'il a été inventé par un monsieur qui s'appelait Tim Berners-Lee. On a eu le web 1 autour de 1994-1995, c'est à peu près à cette époque qu'Amazon naît, 1994 exactement. C'est un web de portail où vous allez très centralisé où vous allez euh, grâce à euh, des navigateurs comme Netscape euh, ou Yahoo et vous y allez sur un ordinateur euh, qui est un desktop, un ordinateur de bureau. Il y a évidemment quelques ordinateurs portables à l'époque mais pas beaucoup et puis surtout il n'y a pas de téléphone mobile et s'il y a quelques rares personnes qui ont des téléphones mobiles à l'époque, en tout cas ces mobiles n'ont pas Internet. Il n'y a pas encore la 1G ou la 2G ou ce qui va suivre. Euh, donc c'est une infrastructure dédiée, c'est centralisé, vous ne pouvez que lire les choses, vous ne pouvez pas interagir. J'oublie la télécommande, ne bougez pas, elle est là. Ensuite, vous avez l'émergence euh, autour de 2005 du Web 2. Le Web 2, c'est le web social, social les individus, c'est le web des interactions. Donc vous pouvez lire, mais vous pouvez aussi écrire et interagir. C'est un web qui va s'utiliser avec des technologies portables, soit l'ordinateur portable, soit le téléphone mobile, c'est le web des réseaux sociaux, c'est le début de Facebook, c'est le début des plateformes sociales vidéo comme euh, YouTube, etc. Et c'est un web qui, peu à peu, commence à se décentraliser. Donc on avait un web centralisé, vous allez aux choses, là, vous allez à différentes choses, on va dire, mais dans cette décentralisation, il y a quand même des hubs, des nœuds de centralisation. Donc vous avez un Google d'un côté, vous avez un Amazon de l'autre, vous avez un Facebook de l'autre, etc., etc. Vous avez quand même des nœuds de gouvernance, euh, certes décentralisés, mais il y a quand même encore euh, des, euh, des nœuds de pouvoir. Et ça, ça émerge grâce à des technologies qui se décentralisent, notamment le cloud et le cloud computing. Euh, C'est le web, notamment des réseaux sociaux. Le Web 3, alors le Web 3, il naît, 
euh, autour, euh, grâce à des technologies qui commencent à peine à émerger autour de 2008-2009. Vous avez entendu parler de la blockchain. Euh, 2013, une autre blockchain qui est l'Ethereum. Il naît autour de 2015 et encore aujourd'hui, il, il émerge et il commence à se développer. Donc c'est un web... Euh, différent, c'est un web qui est distribué, donc c'est l'aboutissement de la décentralisation, c'est des réseaux qui sont à ce point décentralisés qu'il n'y a plus de nœud de gouvernance possible. Il n'appartient plus à des entités, à des gouvernances qui vont capter l'information, il appartient, c'est la promesse du web 3 à tout le monde grâce à ce qu'on appelle des technologies de la confiance, des trust tech, trust technology, et parmi celles-ci, il y a la blockchain. Donc c'est un web dont la promesse c'est de faire sauter euh, notamment les intermédiaires et c'est un web dans lequel on peut lire, on peut écrire, donc interagir mais surtout que l'on peut pour partie posséder et c'est tout l'objet de ce que tu vas nous présenter qu'elles ont maintenant, comment on navigue du web 1, du web 2, du web 3 au travers d'une aventure graphique et artistique et comment on va pouvoir si ce n'est posséder une partie de ce web quand on est un individu, euh, comment on va pouvoir s'engager avec plus de force avec ce web et comment on a des approches plus transparentes et euh, qui permettent la possession. Je te cède la parole. Merci Frédéric. Je suis très content d'être ici avec Frédéric parce que moi je ne m'y connais pas beaucoup en web 2, 3 et NFT, etc. Mais c'est justement un peu le propos de de ma présence ici, c'est comment le studio créatif Temple Caché a évolué avec le web et comment est-ce qu'il s'est situé par rapport à ces nouvelles technologies aussi qu'on peut y retrouver. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le, le studio et ce parcours. Euh, donc on a, on a créé Temple Caché, effectivement à l'ère du web 2, des réseaux sociaux. Euh, on est deux cofondateurs, donc Marion, euh, Marion et, et moi-même. On vient à la base de la Cambre. Et du coup, c'est assez drôle d'être ici euh, à Anima parce qu'on est venu très très souvent à la Cambre et à Anima euh, bah, quand on habitait ici. Et on a commencé dans l'animation 2D et du collage. Du coup, du, mi du mix média. Ce qui nous a amené petit à petit à tester pas mal de techniques et à faire beaucoup d'expérimentations. Donc le jour où on a créé Temple Caché, on a gardé cette patte d'expérimentation de mix média. Et avec l'arrivée des nouvelles technologies, on, on s'est toujours questionné un peu sur comment créer, comment intégrer ces nouvelles technologies. Et c'est en gardant ce pôle de recherche et développement qui est, qui est apparu Réalité Cachée. Réalité Cachée, c'est justement le collectif d'artistes digitaux <coughs> une agence de création 3.0 qui va euh, réfléchir à des concepts qui vont pouvoir se déployer sur le Web3 en travaillant avec les différents supports et les différentes technologies. Et pour autant, ça, se, ça part directement de Temple Caché, donc ça va utiliser les mêmes, techno, les mêmes techniques, l'animation, l'animation 2D, le collage et la vidéo, la 3D. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer par la suite comment en fait, ça va se déplier sur les différents supports et euh, du Web3. Donc ici, bah, on, on le voit assez bien. Attends, je veux bien, ouais. Allô, allô. Sur, euh, sur la gauche, on voit justement ces, ces, cette approche beaucoup plus picturale, euh, 2D, mix média, à l'origine de Temple Caché. Et sur la droite, il y a déjà cette approche beaucoup plus synthétique. Où on a travaillé... Ben, avec de la 3D, mais on a aussi travaillé avec de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle euh, sur euh, la création de cette campagne. Donc, à l'origine, c'est quand même euh, deux réalisateurs qui se retrouvent et qui euh, questionnent l'un, ici Marion Castera, avec son, son film qui avait été sélectionné à Cannes, qui questionne euh, le, rapport, euh, le rapport à l'art son rapport à l'art en, fait, en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que créatrice, euh, dans un monde qui évolue, et où justement les technologies, les, les thèmes, les influences euh, ne cessent d'évoluer. Donc là, on est littéralement une personne qui court à la poursuite d'expressions de, euh, créatives, et qui se fait euh, avaler 
par cette machine créatrice qui ne cesse d'évoluer et qui nous demande à toujours produire et produire et produire plus, aussi dans, dans l'art. Et à droite, c'est une expérimentation à l'époque que j'étais à la Cambre en tant qu'étudiant, sur lequel je testais des notions d'animation qui jouent avec des, des perceptions de la réalité. C'était un scénario très expérimental sur un enfant qui n'est jamais né et qui cherche à exister. Et donc, bah, je questionnais la, les notions de, de réalité dans ce, dans ce récit. Et du coup, ces deux questions-là, j'en parle parce qu'elles sont fondamentales pour la suite, parce que l'une questionne le rapport à l'art et l'autre le rapport à la réalité, ce qui fait chez nous temple caché et réalité cachée, et ce qui prend beaucoup de sens aujourd'hui avec euh, bah, le métaverse et pas mal d'œuvres aussi euh, euh, digitales et euh, qui, sont, qui sont finalement plus euh, matérialisées. Euh, donc, on arrive du coup à réalité cachée, comme ce qui va être tout le propos sur le, le Web3. Et je vais vous montrer un petit film qui montre vraiment cette évolution en fait, de, du collage, de l'animation 2D, de, de techniques traditionnelles euh, d'il y a 10 ans, à euh, aujourd'hui euh, des technologies beaucoup plus euh, modernes. On a fait un petit film pour euh, une marque qui s'appelle Audemars Piguet, qui voulait avoir... Euh, c'est une, une marque de luxe de montre en fait, et ils, ils célébraient leurs euh, leur 50 ans de création, et ils voulaient juste euh, marquer les esprits par euh, leur forme iconique de l'octogone, mais surtout ce qu'ils voulaient c'était un voyage dans les différentes époques, dans les différentes techniques, et arriver au métaverse. Alors eux c'était un peu sous l'effet euh, de buzz euh, de Zuki, pas, je pense qu'ils en font pas partie, leur communauté en fait pas partie, mais ils voulaient y être présents, et du coup ils nous ont demandé de tisser une histoire visuelle, avec ce trajet-là. Donc je vais vous le mettre. C'est avec en collab avec un artiste de qui est de musique, NTO. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'on bosse souvent avec des, des artistes musicaux. Vous avez vu un enchaînement de plein de techniques. Donc ça commence avec l'animation traditionnelle faite à la main euh, en dessin. Puis après, il euh, y a de la 3D, mais style euh, trône euh, de l'époque. Et euh, on a pas mal de collages et on finit avec l'image de synthèse. En fait, ce qu'on aime bien dans ce film, et c'est pour ça que je l'ai montré, c'est que euh, le web. Aujourd'hui, on est dans le web 3, mais je vois au web 2. Et il y a un peu tout qui se mélange. Il a pas vraiment. On pas, les, les airs n'évoluent pas de façon. Euh, euh, il y a toujours de la porosité en fait. Et donc nous c'est ce qui se passe aussi dans, euh, ben, dans, dans ce qu'on crée, c'est très poreux, les, toutes les techniques en fait se mélangent, les techniques traditionnelles aux techniques les plus modernes, et c'est ce qu'on aime, euh, ce qu aime faire en tout cas chez Temple Caché, c'est euh, garder le meilleur en fait de chaque, de chaque technique et puis de voir comment on peut les, les faire fonctionner ensemble. Et donc même avec des nouvelles technologies comme l'IA qui peuvent faire peur, ben, en fait on va les utiliser comme des outils pour la création et pas pour remplacer un profil d'un dessinateur ou d'un storyboarder. Donc voilà, c'est un peu toujours le fond de notre recherche. Donc je, les, les, les grands aspects en tout cas du Web3 pour la création, qui changent beaucoup pour nous la manière de, de créer, c'est que c'est des, des créations du coup qui vont être polymorphes, parce qu'elles vont se retrouver sur des, des supports très différents et on va devoir les, les, les créer sur mesure pour chaque support. Donc par exemple, à l'ère du Web2, on faisait du clip, on faisait euh, de l'identité visuelle, des prints, etc. qui avaient été voués à la télé ou sur YouTube. 
Et puis après, quand ils étaient diffusés sur les réseaux sociaux, ils étaient découpés en petits morceaux, comme ça, en hachés, tac, 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 de 15 secondes, tic, et ils étaient renvoyés sur les réseaux sociaux pour diffuser le clip. Et je me souviens avec un copain qui, qui, avec qui on travaille, qui s'appelle Johan, on rigolait, on se disait, ben, un jour, on va finir à faire des films de, ben, de 15 secondes pour, pour les réseaux sociaux. Ça va être ça, la commande. Ben, le fait est qu'aujourd'hui, on nous demande des films de 15 secondes pour Instagram. Et, et pour nous, c'est un problème, parce que justement, ça veut dire que plutôt que d'utiliser le support qui, des réseaux sociaux avec son potentiel de créativité, on est en train d'adapter en fait, le film, de le transformer à 15 secondes. Alors que la manière de communiquer sur les réseaux sociaux n'est pas comme un film qu'on va regarder à la télé ou sur YouTube. Un, le réseau, le réseau sociaux, il est les réseaux sociaux sont complètement organiques. On va voyager dans des stories, où on va passer d'un visuel à un autre, on va avoir effectivement des, des contenus sur un mur mais qui slide où les gens ne s'arrêtent pas vraiment longtemps, et on, va, on a aujourd'hui de la réalité augmentée sur les réseaux sociaux. Et donc, on peut créer quelque chose qui est directement euh, fait sur mesure pour les réseaux sociaux, et pas découper notre création, comme un film, le découper en petits morceaux pour euh, Instagram ou autre. Et donc, c'est là où on fait une création polymorphe. Donc, si par exemple, on fait un film d'animation, et qu'on va vouloir vivre l'expérience de ce film d'animation sur les réseaux sociaux, on va peut-être faire du coup une expérience en réalité augmentée qu'on peut activer à travers le réseau sociaux, les réseaux sociaux. Voilà. Donc là, on touche à le côté polymorphe d'une œuvre. Figital, on va, on va avoir le lien avec euh, tout ce qu'on peut vivre dans, ben, à travers un desktop ou un téléphone euh, dans le web, mais qu'on va vouloir euh, aussi euh, expérimenter dans la vraie vie. Donc euh, là, dans l'exposition, c'est ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on a un visuel qui est physique et en même temps, on l'augmente et du coup, il devient digital. Et cette notion du coup, de digital qui nous permet de relier les deux mondes, le monde de, du web et le monde réel. Voilà. La transversalité des médias, ça je vais vous montrer un peu plus bas. Ici, vous allez voir quelques exemples du coup, de création justement du, du Web3. Euh, beaucoup, nous, on travaille beaucoup sur du clip, des créations visuelles, de la mode. Euh, en fait, c'est des industries plutôt culturelles ou si c'est lié à des marques, ça va être plutôt créatif et qui vont s'intéresser à l'expérience de l'utilisateur, à l'émotion et, euh, et souvent à un message, même si c'est pour une marque. Et c'est là où c'est intéressant de travailler dans le Web3, parce que du coup, quand je parlais de transversalité des, des médias, ça va, on va, comment est-ce qu'on va communiquer une, ima, une, une idée ou une émotion ou un, ou un message euh, à travers, euh, en utilisant Spotify, Instagram, euh, YouTube, et comment est-ce qu'on va relier en fait, ces différentes plateformes au sein d'une même campagne euh, comment est-ce qu'on va produire un film d'animation, mais teaser ce film-là d'animation ou cette série à travers une bande-son d'une playlist qui est sur, sur Spotify, par exemple. Et donc là, le Web3 travaille beaucoup, en tout cas, en, en, en stratégie marketing avec la transvers transversalité de ces différents médias. On va les faire travailler ensemble et, euh, et déployer l'univers voulu sur tous les médias. Et plus de manière étanche, c'est ça justement, on les fait communiquer ensemble. Donc ici, on a un clip, par exemple celui-ci, en haut, qui, était pour, qui a été créé pour Gaël Fay. Il est fait en 3D. Et ce clip-là, euh, pour le teaser, on l'a teasé sur les réseaux sociaux avec euh, une annonce de jeux vidéo. Donc il y avait un, une pochette de jeux vidéo qui avait été créée. Et pendant, euh, ben, pendant toute la campagne de tease, on a teasé un jeu vidéo pour au final sortir un clip qui, sur les réseaux sociaux, pouvait, euh, pouvait être testé à, à travers un avatar. Donc, gra grâce au téléphone, vous pouvez projeter un avatar, et euh, cet avatar danse et chante euh, n'importe où, où vous le positionnez. Cet avatar-là, il était retiré du film. Euh, hop. Retiré du, du clip, en gros, qui a été produit. Donc là, de nouveau, on touche à la notion de polymorphe un clip qui devient une expérience à air, qui devient un jeu vidéo. On touche aussi à la notion de transversalité, parce qu'on est sur YouTube en train de regarder le clip, et en même temps sur les réseaux sociaux, plutôt que d'envoyer un tease du clip découpé, on a une expérience de réalité augmentée. 
Voilà. Et c'est à peu près le même principe pour tous les visuels que vous avez ici. C'est-à-dire que la base, c'est un magazine, en fait, mais euh, on peut le scanner avec le téléphone et il va prendre vie. Euh, ici, plus haut, on a de la réalité virtuelle, qui, pareil, peut être vue euh, de façon classique sur euh, YouTube, qui peut être vue en réalité virtuelle, duquel on a sorti aussi des expériences en réalité augmentée qui peuvent être utilisées sur les réseaux sociaux. Et celui-ci, c'est un photoshoot. Euh, c'est un scan 3D. Donc, en fait, le photoshoot, on a scanné les modèles en 3D. Et puis, on a refait des photos, on a refait des OBJ, des avatars en 3D. Et euh, l'idée, bah, c'est qu'on peut du coup communiquer sur, la, sur la, toute la lingerie qui a été créée en l'utilisant en réalité augmentée, en voyant l'avatar qui danse avec la lingerie devant nous ou euh, sur une photo classique d'un un magazine. Je n'ai pas vraiment la notion du temps. <rire> Donc, ok. Je vous ai parlé beaucoup de réalité augmentée, mais on a d'autres technologies aussi dans le Web3 qui sont déjà présents en fait, sur les smartphones et sur, sur les ordinateurs et d'autres dispositifs. Euh, la réalité augmentée, j'en ai beaucoup parlé parce qu'en fait on est partenaire de Snapchat. Snapchat, du coup, a une grosse plateforme de, de réseaux sociaux qui développe beaucoup de projets euh, culturels en partenariat avec des musées. Euh, avec de la recherche aussi scientifique et d'éducation. Donc eux, leur but, c'est d'amener cet outil en fait, dans tous les, dans, dans, à peu près dans tous les, les supports possibles. Et euh, en étant partenaire, on a accès à des nouvelles technologies qu'ils proposent à leurs à, ben, leur partenaires pour, euh, pour, en, en bêta, en fait, pour tester euh, ces, ces, ces nouvelles fonctions. Il y a beaucoup de choses qui se font pour manipuler par exemple des infos euh, avec les mains directement maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de développer des lunettes en réalité augmentée et sur lesquelles on peut, euh, ben, on, on peut avoir la Terre. Un des exemples qu'ils de qu sont en train de développer, c'est qu'il y a un globe et on peut rentrer dans les différentes euh, parties du globe et euh, voir les infos et du coup, avec, juste avec les lunettes, faire tourner le globe, etc. Ça, ils sont en train de le tester du coup en école. Euh, ils ont fait aussi une expérience au centre Pompidou, ils ont transformé tout le bâtiment du Pompidou en réalité augmentée et où on peut euh, toucher chaque petite fenêtre et jouer de la musique dessus. Alors c'est assez, assez spécial parce que du coup on marche au, autour du bâtiment et euh, c'est entièrement en 3D, ça reconnaît et on, et on peut jouer sur le bâtiment une partition de musique. Donc c'est assez cool. Et tout ça est en cours. Euh, alors que sur les réseaux sociaux, pour l'instant, la réalité augmentée est beaucoup vue comme euh, juste des filtres euh, pour faire des blagues, en fait, hein, où on se transforme en caniche, où, où on vomit des arcs-en-ciel, ou des choses comme ça, ce qui est assez drôle. Donc là, on, est, on va être dans la culture pop de la R, mais en fait, il y a énormément d'outils euh, euh, éducatifs et artistiques qui sont en train de, de se développer euh, derrière et qui vont sortir là dans, dans les années euh, à venir. Donc là, je vous propose de tester justement un visuel en réalité augmentée. Vous pouvez allumer vos téléphones si vous voulez. Et euh, scanner le QR code, pour ceux qui ont Instagram en tout cas. C'est un collage qui a été fait avec une artiste euh, digitale des réseaux sociaux. Elle crée, euh, elle crée des collages avec euh, la culture du même, euh, des emojis, etc. Elle fait des masques, elle fait des fringues des fringues digitaux, et elle fait du coup, on a fait une collaboration pour un, un magazine qu'on est en train de développer, un magazine en réalité augmentée, et du coup elle a fait ce visuel là, que vous pouvez tester au QR code là, si vous avez Instagram. Après ce qu'on aime bien, c'est que bon, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas le téléphone ou Instagram dans la dans la salle, c'est que le collage, il se suffit aussi en lui-même. Moi, ma fille, elle l'a dans sa chambre. Et il est très beau, juste comme ça. Elle n'a pas de téléphone et ça se passe très bien. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez pu le tester. Oui Si Ok. Le QR code, c'est un outil créatif qui est aujourd'hui utilisé purement de façon marketing, on scanne un QR code et on arrive sur un site d'achat. Pour nous, c'est un outil créatif. En fait, c'est ça, c'est comment regarder le Web3 de façon créative. 
le QR code. Ici, on a développé un, toute une identité visuelle pour le festival Wheel of Green euh, à Paris. Et euh, on leur a proposé une campagne basée sur un QR code qui va évoluer tout le long. Donc c'était une affiche toute verte avec juste un QR code. Et en scannant ce QR code, on va vivre des expériences tout au long de la campagne jusqu'au reveal du line-up des artistes. Donc, euh, bon, Willow Green, c'est un festival assez engagé. Donc il y avait cette notion aussi que tous les artistes, on effaçait le visage des artistes pour mettre le, leur engagement en avant. Mais qu'en scannant le QR code, on pouvait voir du coup le visage carrément peut-être une deep synchro où ils chantent leur morceau et reconnaître l'artiste. Euh, donc voilà, un affichage très simple, monochrome, vert, et à un moment donné, le, le line-up du coup est révélé, mais, comme, mais euh, ben, sur Spotify, c'est une playlist sur Spotify. Donc ça, ça a été imaginé il y a, euh, je pense, 2-3 ans. Celui-là a été refusé parce qu'il il trouvait ça trop, trop radical, et aujourd'hui, ben, il y a une, toute une campagne de Deezer qui, qui, qui se base là-dessus, <rire> où c'est des QR codes dans le métro, et, euh, et on peut écouter du coup la playlist de Jean-Michel, ou de Sarah, ou de voilà, c'est un portrait d'une personne avec un QR code et on découvre la musique de cette personne-là. Et du coup, ça commence en fait le QR code de façon créative et pas juste de façon euh, purement marketing d'aller acheter des chaussures dans une boutique ou de. Voilà. Et donc ça évolue, il évolue finalement l'affiche en réalité augmentée. Il y a tous les éléments qui se développent de l'affiche. Et, euh, et on arrive avec quand même la vidéo euh, teaser line-up. Donc l'idée, c'est toujours de faire fonctionner les différents médias sur les différents supports. Euh, donc voilà, ça, c'est des campagnes que vous allez pouvoir voir dans les... Je pense déjà l'année prochaine, il va y en avoir des campagnes de réalité augmentée euh, qui mélangent film, print euh, et vidéo. Et donc, on a touché au NFT. On a touché au NFT. Et j'avoue qu'au début, quand on nous a invités pour la conf, euh, j'étais pas très à l'aise avec le fait de parler du NFT, parce qu'il y a eu un énorme engouement autour du NFT. Et on a eu plusieurs appels, parce qu'on avait une patte euh, artistique, ou une patte visuelle, euh, qui intéressait en fait, les ben, différentes personnes en fait, qui voulaient développer ça. Mais pour autant, on ne comprenait pas grand-chose sur le NFT, sur la crypto-monnaie, la blockchain, et donc on s'est quand même mis un peu dedans. Euh, et on s'est très vite rendu compte que nous, en tant que studio, on pouvait exister et coexister dans le Web3 sans euh, non plus euh, changer complètement euh, notre manière de faire. Parce qu'au final, les gens ils nous appellent pour créer des identités, pour raconter des histoires, euh, pour passer un message. Et donc tout l'aspect NFT, crypto, euh, crypto-monnaie, blockchain, ben, je pense qu'il faut s'entourer d'experts, en fait, <rire> des gens qui s'y connaissent. Et là, il y a des chouettes collabs qui peuvent se faire où euh, ben, les smart contracts euh, vont pouvoir nous protéger, etc. Euh, en tout cas, nous, on a, pas, on a fait le choix de ne pas tout faire, de ne pas s'occuper et des smart contracts, et, euh, et de créer euh, des wallets. Enfin, euh, à un moment donné, on s'est dit, OK, on va plutôt travailler avec des gens, leur proposer la créa, et puis eux, ils, gèrent, ils vont gérer la strat. Donc, euh, on a fait quelques crash tests, et là, aujourd'hui, on est en train de développer un avatar euh, pour présenter des chaussures digitaux. Donc euh, c'est des chaussures qui vont peu que les essayer de façon digitale. On, peut les, on pourra les acheter. Et il y a un avatar euh, qu'on peut se projeter en, en réalité augmentée, qui, peut, qui danse avec ces, ces fameuses chaussures. Et donc ça, est, euh, on est en train de travailler sur leur campagne euh, avec un avatar qui danse et des chaussures digitales. Pour autant, pour du NFT, pour de la réalité augmentée, pour autant, c'est eux qui gèrent euh, tout l'aspect... Euh, administratif et structurel derrière. Et donc ici, bah, je vais repasser la main à Frédéric parce que c'est justement lui qui est <rire> expert en cette matière. Parce que je pense que dans la création, mine de rien, c'est comme tout, au niveau des droits d'auteur, et euh, il enfin, faut bien s'entourer, il faut avoir des bons contrats derrière. Dans le Web3, d'autant plus, je pense. Merci pour tout ça. Euh, donc je reprends la main pour... Euh réévoquer, euh, il a dit un certain nombre de gros mots, hein, notamment smart contract, euh, pour réévoquer les aspects un peu théoriques euh, de, de tout ça. Euh, donc on avait web 1, le web de, du portail, le web 2, le web des réseaux sociaux, et le web 3, c'est un web euh, avec lequel on, on interagit ou on s'interface dans des environnements qui sont 3D, euh, donc immersifs, euh, persistants, 
est pervasif au sens persistant, si vous éteignez votre ordinateur ou votre téléphone mobile, eh bien, il se passe toujours quelque chose dans ce monde euh, pervasif, c'est-à-dire que euh, c'est des mondes qui sont euh, parfois sans frontières. Et quand vous êtes sur des Decentraland ou Roblox, ben vous pouvez acheter un espace qui vous appartient. Et la monnaie transactionnelle ou l'outil transactionnel qui vous permet à la fois de vous engager et puis euh, d'acheter euh, un, un terrain, une œuvre d'art euh, ou quoi que ce soit dans ces différents espaces qui sont soit donc des espaces auxquels on accède grâce à la réalité virtuelle, mais aussi grâce à la réalité augmentée. Alors on parle aussi de réalité mixte, c'est un peu quand les deux euh, euh, s'interpénètrent. L'outil transactionnel qui vous permet d'interagir avec ces environnements, l'outil transactionnel, c'est le jeton. On va parler aussi de, de token. Donc euh, je vais définir ce que c'est qu'un token et puis je vais rentrer euh, assez simplement euh, dans, dans, dans ce qu'on appelle, je vais nous amener euh, à ce qu'on appelle un NFT. Vous pourrez avoir la présentation, on a demandé au festival ou, ou à l'ambassade. Euh, alors un token, c'est un actif numérique qui est mis euh, et interchangeable sur une blockchain. Euh, il peut représenter soit un droit d'usage d'un produit, un droit de vote, un droit d'auteur, un moyen de paiement. Donc c'est un droit sur quelque chose, c'est un jeton. Donc par exemple, quand vous avez un jeton pour une machine à café, euh, soit vous le payez, soit quelqu'un vous le donne, mais quelqu'un l'a payé à un moment, et puis ça vous donne le droit d'avoir un café. C'est aussi simple que ça, c'est une part de société, ça peut être une part d'un bien immobilier. Par exemple, vous allez avoir un jeton pour un appartement au ski, Ce, cet appartement ne vous appartient pas, mais vous avez payé un droit d'entrée, vous avez une semaine de cet appartement euh, par an. Et ce jeton qui vous permet d'avoir une semaine de cet appartement par an, vous pouvez le revendre à quelqu'un. Évidemment, euh, s'il y a moins de, de neige année après année, ce jeton va avoir un peu moins de valeur, mais s'il neige chaque année un peu plus, il pourra prendre euh, de la valeur. Ça peut être un produit financier euh, euh, digitalisé, on peut émettre de la monnaie, des obligations au niveau européen, euh, de façon tokenisée, avec un jeton par exemple. Alors dans un jeton, on va le voir, c'est ce qu'on appelle un smart contract, on a la permission d'opérer un service, d'avoir le droit d'avoir quelque chose, mais on a une obligation aussi en retour. Donc si on, on émet une monnaie européenne sous forme de token, on va dire que le Portugal, on parlait du Portugal ce matin avec Elzang, euh, va euh, recevoir euh, 100 milliards de l'Union européenne pour faire des investissements. Il aura l'obligation, parce que ce sera inscrit dans ce qu'on appelle un smart contract, d'investir dans les technologies vertes par exemple. Permission en échange obligation. Et c'est ce que permet le jeton. On va associer au jeton une obligation de faire quelque chose. Par exemple, si j'ai un jeton associé à la monnaie d'un écosystème, eh bien on peut dire que l'obligation en retour, c'est d'acheter des produits qui, sont, qui ont été produits à moins de 150 km, ou qui sont gender equal, ou qui respectent des problématiques comme le handicap. Ça peut être un système de, de fidélisation, et en fait, le token et le NFT est un formidable outil d'engagement et de fidélisation. Euh, donc, euh, par exemple, le Miles, euh, chez Air France, en France, pardon, j'ai pas l'exemple euh, en Belgique, euh, ben c'est un, un token. Ça vous donne le droit euh, d'avoir des billets euh, moins chers, ça vous donne aussi le droit euh, ben, d'aller chez Hertz ou d'aller chez Accor euh, pour avoir euh, des réductions. Donc, en fait, c'est un actif numérique qui existe grâce à la blockchain, parce que la blockchain permet une certification, une authentification, et surtout de ne pas euh, tricher, euh, euh, qui représente un droit sur euh, un produit ou un service. Alors il y a deux types de jetons ou de tokens. Dans NFT, c'est Non Fungible Token. On parle bien de, de jetons. Il y a le Security Token, qui est une monnaie électronique lambda. C'est comme quand on passe de la photo argentique à la photo numérique. C'est assez classique. L'objectif du security token, c'est d'investir dans l'espoir d'avoir un profit, c'est fortement régulé, c'est les investisseurs professionnels, et en fait les options de cotation elles sont limitées. Pour trader ou utiliser des security tokens, il faut être une institution financière. Donc en fait on ne va pas parler de security token aujourd'hui, on va plutôt parler d'utility token, donc des tokens qui ont une utilité, avoir un café, avoir un appartement au ski. Euh, c'est un achat en échange d'un service, c'est pour le grand public, et on a des cotations sur des bourses qui sont des bourses crypto, ou la plupart du temps sur une plateforme. Euh, 
l'utility token, parfois, il est non fongible. Alors, ça veut dire quoi fongible Moi, j'ai découvert ce mot avec les NFT. Donc, un, de l'eau, c'est fongible. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle une commodité. L'électricité, c'est fongible. Le blé, c'est fongible. Euh, un euro de 2023 et un euro de 2012, c'est fongible. On peut s'échanger un dollar contre un autre dollar. C'est des biens qui sont totalement interchangeables. Par contre, si Kelsang me propose d'échanger son appartement contre le mien, le tien est beaucoup plus spacieux que le mien, mieux décoré, dans un plus beau quartier. Ce n'est pas fongible. Une œuvre d'art n'est pas fongible. Un Jackson Pollock contre un Van Gogh, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même valeur. Et puis il y a des appréciations différentes. Donc ça, c'est la non-fongibilité. C'est quand on ne peut pas interchanger un bien contre un autre parce qu'ils sont totalement différents. Et donc on a adopté une règle pour des biens qui sont non-fongibles, non-fungible. C'est quoi un jeton non fongible C'est une donnée numérique, parce qu'on parle de code, c est, c est, ce sont des lignes de code informatique euh, qu peut, euh, qui est valorisée, donc qui a de la valeur. À un moment, on va l'acheter euh, et elle va se valoriser au fil du temps, en fonction de l'évolution de, de l'objet contre lequel euh, on a échangé ce token, composé d'un jeton cryptographique, donc c'est crypté, c'est-à-dire que c'est infalsifiable qui représente un droit de propriété horodaté. Donc on a le droit d'avoir cet appartement au ski de telle date à telle date, par exemple. Ou cette œuvre d'art que j'ai achetée, ben je l'aurai pour 99 ans, pas plus. Évidemment, ça peut être ad vitam aeternam. Mais en tout cas, ça s'est inscrit dans le code. Et tout ça s'est inscrit dans une blockchain. Soit un NFT sur un objet numérique, on va avoir une, une, une photo qui va être représentée par un JPEG, hein, c'est le nom informatique, une vidéo, un film, un bout de film... Une séquence, l'introduction du parrain, quand il vient lui demander un service et qu'il lui dit « mais on n'est pas pote, pourquoi tu viens me demander un service ?» euh, Une musique, un article de presse, il y a un article du New York Times qui a été vendu à NFT, etc. etc. et pour les plus jeunes, des skins, des memes, etc. etc. Le premier NFT, c'était euh, Quantum, une œuvre d'art qui a été vendue par euh, Soft, so, so, Softbiz. Et puis... Il euh, y a des NFT sur des biens qui sont non numériques, euh, sur des objets physiques. Alors on va pouvoir certifier un brevet, on va pouvoir certifier des médicaments, on va pouvoir certifier des, des sacs de luxe, de telle sorte que si vous euh, achetez ce sac, on vous vend le NFT associé, vous avez le NFT avec le collatéral qui est le sac, ou on vous vend euh, un NFT avec un collatéral qui est un médicament, et ça certifie que l'objet physique que l'on vous donne, que l'on vous vend, il est euh, vrai. Alors, il y a plein d'enfants qui meurent un peu partout dans le monde parce qu'ils euh, utilisent de, de faux médicaments. On arrive à certifier euh, le, le, un médicament. Et on arrive aussi à certifier ben, des sacs ou euh, ces crypto kicks Nike qui étaient utilisables dans la vraie vie, mais aussi dans des métaverses. On pouvait s'habiller avec, on peut toujours s'habiller avec, avec cette Nike et ça certifie que ce sont vos Nike et personne d'autre dans le métaverse n'a le droit d'avoir ces Nike. Et évidemment, si à un moment vous revendez une montre de luxe ou un sac de luxe, si vous n'avez pas le NFT associé, euh, eh bien, vous ne pouvez pas euh, vendre ou alors vous le vendrez beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, alors, voilà, NFT bien non fongible associé à un token. Donc, si on résume un peu euh, ce que sont les crypto-monnaies, deux de types, d'un côté les coins, c'est euh, un. un, un un objet euh, cryptographique qui a été euh, euh, créé sur sa propre blockchain. Donc l'Ether est le coin de l'Ethereum, le Bitcoin est le, le, le coin de, du, de, la, de, la, de la blockchain qui, euh, Bitcoin. Et puis de l'autre côté, vous avez les tokens. Et on va s'intéresser plutôt à ce côté-là. Euh, ils sont créés et opérés sur des blockchains qui sont des blockchains préexistantes. Donc on va avoir un token de musique, on va avoir un token de cinéma, on va avoir un token d'appartement au ski créé euh, sur euh, une autre blockchain que sa blockchain native, notamment Ethereum ou, euh, ou Bitcoin ou une quelconque autre euh, Tezos par exemple. Et ça se subdivise en deux parties. Les security tokens, on a dit qu'on ne s'intéressait pas à ça. Ça, il faut être une, instru une institution financière. Nous, on va s'intéresser en matière d'industrie culturelle et créative aux utility tokens qui permettent l'accès à un produit ou un service sur une plateforme. Et parmi ceux-ci, on va s'intéresser à ce qui permet de recréer de la rareté sur le numérique. Sur le numérique, vous pouvez multiplier à l'envie une photo, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Grâce au NFT, vous recréez de l'exclusivité et de la rareté. Alors évidemment, il y a une loi qui complique tout ça, qui dit que si vous subdivisez une œuvre d'art en divers NFT, ça redevient un security token, mais on ne rentrera pas évidemment là-dedans. 
Je vous ai parlé, enfin c'est toi qui as abordé le sujet, c'est pour ça que j'ai rajouté la slide, je rigole. Euh, on a parlé de smart contract. Ben, les smart contracts, ils sont imaginés euh, par un, un jeune homme, à peine 20 ans, euh, Vitalik, qui a créé l'Ethereum autour de 2011-2013. L'Ethereum, c'est une blockchain, comme l'est le Bitcoin, euh, protocole d'échange décentralisé, mais qui permet... Euh, la création et l'utilisation de ce qu'on appelle des smart contracts, donc des contrats euh, intelligents euh, qui sont déployés et consultables publiquement sur une blockchain. L'intégralité des éléments et des informations sur, la bloc sur une blockchain sont euh, consultables par euh, quiconque. Il faut juste euh, maîtriser le code et arriver à lire ce qu'il s'y passe. Donc il y a d'autres protocoles hein, qui existent, mais enfin, l'Ethereum est assez intéressant parce qu'il euh, propose la notion de smart contract. C'est quoi un smart contract C'est un contrat intelligent, euh, c'est un programme informatique irrévocable qui inscrit le droit dans un code. Et en fait, si on lit la définition de Vitalik Buterin, le programme lance le code à un moment donné, s'il valide automatiquement une condition et s'il détermine si l'actif doit être envoyé à une personne ou renvoyé à une autre, ou s'il doit être remboursé immédiatement à la personne qui l'a émis, ou une combinaison de tout cela. Un exemple, on fait sauter Airbnb, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'intermédiaire, euh, moi je vais, euh, te, euh, je vais louer ton appartement, et donc euh, euh, j'ai la permission de louer cet appartement, en retour, tu as l'obligation de me le louer. Et en fait, si je fais la transaction, que cette transaction est autorisée par la blockchain, parce que la blockchain a vérifié que j'étais solvable sur l'intégralité des transactions que j'ai fait précédemment, à partir du moment où la blockchain autorise la transaction, tu n'as d'autre choix que de me louer cet appartement. D'accord Donc on a une permission d'un côté, une obligation de l'autre, et ces permissions et ces obligations, elles sont inscrites, euh, elles sont inscrites dans le code. Bah, par exemple, obligation d'acheter à moins de 150 km ou un, 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 un bien qui a été produit à moins de 150 km. Ça se faisait beaucoup en, en Californie euh, avec ce qu'on appelait euh, local, euh, produit localement. Donc le smart contract, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va voir un autre exemple du smart contract. Une jeune productrice de vin euh, en Afrique du Sud euh, qui va vendre son vin grâce à des NFT et des smart contracts. Donc en fait, le vin qui est quelque chose qui peut s'abîmer, reste dans les chais, et le NFT circule. Il est acheté par une première personne, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être revendu ce NFT. Second marché, troisième marché. Imaginez une œuvre d'art. L'œuvre d'art est vendue, 5-6 ans après, elle est revendue, et elle est revendue, et elle est revendue. Dans le smart contract est inscrit que chaque fois que ce bien est vendu, la productrice du vin touche 5 à 10% de la transaction. Elle n'est pas au courant que le vin se revend, mais elle touche forcément, obligatoirement la transaction parce que c'est inscrit dans le code. Donc imaginez tout ce que l'on peut faire avec ça en matière de biens culturels, notamment pour un film. Si on vend un actif du film, un scénario par exemple unique signé par Francis Ford Coppola, si la personne revend ce scénario, elle ne peut pas le vendre sans le token qui est associé, un scénario physique, et bien à chaque fois Francis Ford Coppola touchera un petit peu d'argent. Voilà à quoi sert notamment... Évidemment, on peut faire plein d'autres choses, les smart contracts. Voyons comment euh, on va utiliser ça dans, dans notre domaine, les industries culturelles et créatives. Bien évidemment, je fais assez rapidement. La ville de Cannes a vendu 11 actifs de patrimoine de la ville. Pour ceux qui connaissent Cannes, le quartier du Suquet, le Vieux-Port, etc., etc. Et notamment le palais des festivals pour une valeur de 64 300 euros en NFT. Vous ne pouvez pas échanger le palais des festivals contre le suquet, euh, contre un tableau, quoi que ce soit. C'est un bien qui est non fongible. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une œuvre, un modèle 3D immersif, intégralement immersif, euh, que l'on peut installer dans des centrales ou dans un autre métaverse ouvert et qui permet aux individus de naviguer dans le palais des festivals grandeur en nature. C'est une reproduction à l'identique du palais des festivals, immense, gigantesque, et donc vous pouvez vous mettre sur le euh, tabouret qui est tout au bout, c'est pas un tabouret, sur le fauteuil ou le siège qui est tout au bout, vous pouvez naviguer dans cet espace comme vous naviguez dans, dans un jeu vidéo ou dans un métaverse immersif, etc. Ce qui est intéressant là, c'est que la personne qui a acheté ça et qui a mis ça dans des centrales ou je ne sais où, il peut faire des conférences très exclusives, il peut faire des concerts très exclusifs et vendre ses concerts 
ses conférences, ses avant-premières, à ses colloques, à un certain nombre d'individus qui vont venir écouter ça, derrière leur ordinateur, sur leur téléphone mobile, en casque de réalité virtuelle. Et à chaque fois que quelque chose sera organisé ou il y aura une transaction, la ville de Cannes ou l'ayant droit touchera un peu d'argent ou des subsides de cette transaction. Si on va plus loin, on imagine un dessin animé, Porco Rosso, vous savez qu'il y a une île où un homme cochon a posé son petit avion. Comme vous savez, cette île, elle existe pour de vrai. Euh, C'est une île, euh, l'île de Vis en Croatie. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la vente de... Ça n'existe pas. Hein, la vente de cet espace, de, ce, de cet environnement, de ce monde, euh, qui peut être un monde immersif, pas forcément dans, dans le dessin animé, mais par ailleurs, euh, peut permettre aux gens qui vont acheter en NFT, en NFT, on peut avoir comme sur une photo 1 sur 10, 1 sur 120, on peut, on peut vendre un 120e de cette photo, on peut vendre une photo ou un NFT à 120 personnes, mais pas plus, hein, c'est inscrit dans le code que vous ne pouvez pas vendre plus. Donc on va imaginer qu'on va vendre euh, cet espace à un millier de personnes avec des obligations. Les obligations, elles vont agir sur le monde physique, et bien, cette calanque, cette île, elle n'est pas accessible aux personnes handicapées, par exemple. Cette calanque, elle a un problème de pollution, elle a un problème de, 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 de reboisement, je ne sais pas quels sont les problèmes de, de, de préservation. Eh bien, on peut motiver, stimuler, engager les gens qui ont acheté ce NFT dans la partie obligation à œuvrer au respect, à la préservation de cet espace. Et c'est toute la logique. J'intervenais en Corée du Sud sur la préservation du patrimoine dans des logiques de tokenisation. C'est toute la logique qu'il peut y avoir derrière cette stratégie d'engagement. Bien évidemment, ce qui a été fait, ce qui pourrait être fait avec Porco Rosso reste à imaginer. Ce qui peut être fait avec des œuvres d'animation reste à imaginer, mais c'est un exemple qui sortait de ma tête. Vous pouvez faire ça avec Game of Thrones ou n'importe quel autre œuvre où il y a des espaces ou des actifs que vous pouvez euh, rendre euh, à la possession des individus qui vous apprécient. Donc, si on regarde en France, je ne pense pas que ce soit très différent euh, en Belgique, quels sont les guichets de financement classiques des œuvres bon, On a euh, Friends and Family, comme on dit, une coprod, on a le CNC, le crédit d'impôt, les régions, etc., etc. Et puis, grâce à ce qu'on appelle, ce dont on parle aujourd'hui, la finance décentralisée, donc la blockchain, les tokens, etc., on a la possibilité d'engager les publics, d'engager les publics pour financer en s'engageant avec l'œuvre. Alors financer, on va faire ce qu'on appelle du gap financing, on ne va pas financer l'intégralité de l'œuvre, parce que si on finançait l'intégralité de l'œuvre, on aurait des investisseurs intéressés au profit que réaliserait le producteur, D'accord Donc on est dans un cadre de security token. Là, on est plutôt dans un engagement qui est non monétaire. On a un engagement pour que l'œuvre se fasse et pour interagir avec l'œuvre. Donc là, on va pouvoir, grâce au NFT, engager des communautés d'intérêt, des gens qui partagent un même intérêt que l'artiste ou que le producteur, quelle que soit l'œuvre, quel que soit le territoire culturel dans lequel euh, on se développe. Donc si on résume, et j'en ai fini, il y a trois domaines décisifs à appréhender quand on parle de Web3. Euh, il y a la technologie, la blockchain, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens très sérieux pour gérer ça. Le droit, fondamental, parce qu'en fait, quand vous êtes producteur ou artiste, euh, c'est l'une des façons d'engager la personne qui va acquérir un, 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 un token, que ce soit un utility token fongible ou un utility token non fongible. Et en fait, il y a le marketing. C'est un gros mot, mais c'est intéressant, et ça se fait depuis pas mal d'années en matière culturelle aussi. Et tout ça, ça participe et à l'engagement, et au financement à la marge des œuvres. On a donc un financement de, du gap, gap financing, euh, en, au moment du développement également, soit par les security tokens, l'investisseur particulier est intéressé au bénéfice de l'œuvre, soit il va investir dans un film, soit il va investir dans un pool de films, c'est ce qu'on appelait en finance les CICAV, les sociétés d'investissement à capital variable. J'investis dans tous les films de, de 
de, de votre petit studio. Il y en a une quinzaine par an. J'investis dans les 15. Il y en a 10, 12 qui vont à moitié évoluer. Et puis, il y en a trois qui vont surperformer. Globalement, je vais gagner de l'argent. C'est la logique de la bourse. Mais ça, il faut être une institution financière pour faire ça. Et puis, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les utility tokens. L'investisseur particulier a un droit sur des produits et services associés au film. Donc, vous allez prendre des actifs de votre œuvre et vous allez engager des publics autour de cet actif. Ça peut être un actif du film. On avait vu l'île, Porco Rosso. Ça peut être le chapeau de l'acteur principal. Ça peut être le scénario. Ça peut être la bible de production originale. Moi, j'ai la chance d'avoir la bible de production originale de Minority Report. J'avais connu le, 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 le créateur de monde de, de, de ce film. Euh, ça peut être une présence lors du tournage, ça peut être une présence à l'avant-première exclusive, ça peut être de la figuration lors du film, ça peut être... Il y a un film qui se fait autour d'un grand chanteur belge par un producteur français. Eh bien, à un moment, il y a un concert dans le film où vous pouvez être tous dans la salle de concert. Et en fait, vous engagez les audiences autour de ça en vendant un de ces actifs. Je vais vous donner un autre exemple concret. Il y a un film qui va se faire en France sur le trouble du spectre de l'autisme. C'est 800 000 personnes en France. Euh, dont 100 000 moins de 18 ans. Eh bien, vous avez des communautés d'intérêt qui ont intérêt à ce que ce film se fasse pour tout un ensemble de raisons, notamment de visite, la visibilité sur ce genre de sujet. Et donc, qui peuvent participer à, euh, au financement du film sans forcément avoir un intérêt financier euh, ex post, mais qui vont vous aider à ce que ce film se réalise. Vous avez des fans de tel ou tel artiste qui vont à un moment donné vouloir participer au film, avoir un t-shirt, une casquette, être dans la soirée en avant-première. Euh, voilà. Et donc voilà. Donc l'idée c'est en utilisant un actif du film, on va céder, vendre cet actif, qu'il soit fongible ou non fongible, à des, commun des communautés d'intérêt ou des individus en échange d'argent et cet argent va venir financer le film. Donc c'est un investissement non monétaire parce qu'il n'y a pas de retour pour, pour la personne qui l'achète et pour vous ça vous aide à financer une partie, tout ou partie de votre œuvre. Voilà un petit résumé théorique du sujet que nous avons évoqué. J'espère que c'était à peu près clair. Je te redonne la parole. Yes, ça va, vous avez la tête au carré <rire> euh, Est-ce que vous avez des questions, que ce soit d'ordre technique <rire> ou créatif Exactement. Donc c'est la c'est la même logique. Pardon. C'est bon. exactement la même logique que le crowdfunding. Je vous parlais de la photo analogique, la photo numérique. La, la, le crowdfunding et, et la photo analogique, le, cette version-là et la version numérique, avec ce, ce, ce surcroît d'intérêt sur de, de, qui est le, le contrat intelligent, euh, le contrat automatique, euh, qui euh, rajoute à tout un ensemble de... De, de, de bénéfices, euh, notamment par l'automatisation, euh, que, 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 le, que le crowdfunding n'apporte pas forcément. Quoi. Et puis l'agilité du numérique. Quoi. Mais oui, bien évidemment. Oui, euh, mais par contre, si j'ai bien compris, euh, les NFT ne sont accessibles que via de la crypto-monnaie. Donc ça veut dire que je dois acheter de la crypto et j'ai la sensation que... Enfin, J'y comprends pas encore assez grand-chose, mais j'ai la sensation quand même que les seules personnes qui gagnent de l'argent sont ceux qui prennent une, une, une commission quand j'achète la crypto et la plateforme qui me vend le NFT qui prend encore une commission. Mais si moi, je suis, si je veux autoproduire une œuvre, etc., tous ces gens qui achètent mes NFT, avec cette crypto, comment moi je refais de l'argent, entre guillemets, réel, ou en tout cas de l'argent que je peux utiliser dans ma production si, si, si je veux le sortir de, de là. Vous, vous avez de l'argent réel parce qu'en fait, en, toute la partie que tu évoquais tout à l'heure, euh, ouvrir un compte sur Coinbase, euh, aller sur Metamask pour euh, se créer un wallet, euh, ensuite aller sur OpenSea pour acheter le NFT, euh, 
la, la force des technologies, il y a un gros mot qui dit que eh, c'est de les invisibiliser, c'est de les faire disparaître. En fait, quand vous faites une transaction avec votre carte bleue, vous ne posez plus la question de comment fonctionne Visa ou le, les, les compensations interbancaires, etc. Et aujourd'hui, euh, c'est un peu ce que j'évoquais avec Thomas Michelon euh, ce midi, c'est que euh, on va arrêter de parler de technologie pour parler d'usage. Mais aujourd'hui, on ne parle que de technologie. Donc on ne devrait pas parler de tous ces gros mots. Euh, et parler exclusivement euh, d'usage, c'est-à-dire de financement. Tout ça, euh, quand Booba a vendu son clip à 50 000 personnes euh, au travers de NFT, il a créé une interface euh, par le web qui invisibilisait tout ou partie de ce que l'on vient d'évoquer, en le simplifiant. Euh, donc... Euh, à moyen terme, on va dire dans 5-7 ans, euh, on ne parlera plus de tous ces gros mots et juste on, on le fera grâce à des yucca, je ne sais pas si vous avez ça ici, mais voilà, euh, grâce à des, des plateformes qui vont simplifier, invisibiliser euh, tous ces aspects. Pour autant, donc, euh, ça, ça, c'est des crypto-monnaies, mais vous, vous avez bien des sous et de l'argent euh, en, en retour quand vous êtes un, quand vous êtes un producteur. Vous n'avez pas des crypto, vous pouvez toujours garder les crypto-monnaies si vous voulez. Hein. Mais, mais en fait, ça marche dans les deux sens. Hein. Vous achetez des, des crypto-actifs et dans l'autre sens, vous pouvez vendre des crypto-actifs et récupérer, euh, et, et récupérer euh, de l'argent. La spéculation qu'il y a eu en 2022 et le crash, il y a eu euh, X crash hein, avec euh, Facebook qui a arrêté ses monnaies, euh, ta monnaie Libra, TFX, euh, qui était un scandale parce que c'est une plateforme centralisée, il y a eu beaucoup de faillites, etc. C'était euh, sur, euh, sur des actifs très centralisés et surtout sur, il y a eu de la spéculation sur des NFT, œuvres d'art euh, qui étaient achetées par ce qu'on appelle des crypto wheels, des gens qui avaient beaucoup d'argent comme des influenceurs, etc. Ce n'est pas euh, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire des, des gens qui bâtissent, qui construisent, qui architecturent, euh, qui, qui, qui ont une aventure entrepreneuriale et industrielle. Quoi. C'est des joueurs, quoi. C'est de la spéculation. Oui, vous pouvez parler fort, sinon. Mais... Euh, je trouve ça plutôt fascinant votre explication, votre... parce que je suis quelqu'un du pré-web encore. C'est-à-dire que j'ai utilisé Internet avant que que le web existait, en fait, et que c'était très amusant. Dans Usenet, les groupes de discussion, par exemple. Et je trouve ça plutôt euh, bizarre que vous et tous ces autres gens dans le monde crypto, NFT, vous parlez toujours de blockchain comme c'est quelque chose de... que je dois faire confiance. Mais c'est comme si je prends un TGV, on ne me dit pas toujours oui, mais ça roule à 25 kV courant alternatif. Ça ne veut absolument rien dire. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, dans le Web3, je dois être mon propre département informatique de ma banque. C'est ça que je trouve dangereux. Parce que franchement, je suis informaticien, mais la plupart des gens ici, dans la salle, ne sont probablement pas capables d'installer leur propre machine. Mais tout d'un coup, on doit être avec le blockchain. Moi, je reçois tout le paquet de Bitcoin et je dois être responsable de, de ma gestion de, de ma machine. Je trouve ça vachement dangereux. Euh, comment est-ce que vous évitez que les gens trouvent ça trop facile, qu'ils ne se rendent pas compte de, de leur responsabilité personnelle, en fait Si, si j'ai des NFT et je perds mes liens, euh, je n'ai plus, euh, plus accès à mes NFT. Par contre, mon Pollock, il est toujours contre le mur. Oui. Euh, en fait, ce dont on parle, c'est d'objets numériques aujourd'hui. Hein euh, donc, c'est les outils de certification d'objets numériques. Donc, euh, voilà. Alors, le Pollock, euh, en effet, c'est un objet euh, physique. Donc, le, le problème ne se pose pas. Euh, pourquoi on parle de NFT et de blockchain aujourd'hui C'est un peu comme, euh, comme dans Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'engagement et des couches d'engagement pour chaque communauté. Et la communauté aujourd'hui, elle est intéressée par euh, la cuisine. Mais moi, ce, ce que j'espère, c'est l'objet de la discussion ce midi, c'est qu'on arrête de parler très rapidement de technologie pour plonger dans les usages. Parce qu'en fait, la technologie, les gens sont pour et sont contre. Euh, donc ça les empêche d'avoir un avis sur les usages. Euh, le président d'une très grande banque française disait, moi, je, je, ça ne marchera jamais euh, 
la blockchain et les crypto-monnaies, comme Pascal Nègre en, en 2002, le, le patron d'Universal, a dit Internet, ça ne fonctionnera jamais. Euh, L'important, c'est de, de, de penser aux usages et, puis, euh, et à la vie avec. On parlait d'intelligence artificielle avec l'équipe du, du consulat ce midi. Euh, c'est vivre dans un monde post-intelligence artificielle qui puisse adresser ce que vous évoquez de notamment les problématiques d'éthique, les problématiques d'usage. Euh, le, le, le NFT et les errements autour du NFT qu'il y a eu en 2022, c'est-à-dire dans un monde sans régulation. La régulation, elle s'appelle MICA. Euh, MICA, c'est une régulation européenne sur les cryptoactifs. Elle va rentrer en jeu en 2024. Imaginez, c'est le monde pré-Bretton Woods. Donc euh, le, le monde financier, il a craché un nombre incalculable de fois euh, il a craché un nombre incalculable de fois et, et, et le capitalisme continue de vrai et de fonctionner. Donc il euh, y a beaucoup trop d'actualité sur tous ces sujets. Euh, on parle beaucoup trop de technologie. Et, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'était l'objet de, de la discussion. Donc on a parlé un peu de cuisine. Après, il y, y a des usages... Il euh, y a des usages qui vont se faire déjà, le, qui sont déjà en train de se faire. Ça va dépendre des communautés, justement, mais ce n'est pas tout nouveau, quand même. Et, euh, et là, quand ça va devenir vraiment d'utilité au grand public, enfin, et notamment sur les réseaux sociaux, euh, je pense que ça va devenir une monnaie courante. Et ça, c'est ce qui va arriver pour certains réseaux so sociaux comme Snapchat ou TikTok, qui vont mettre en place des tokens pour pouvoir... Euh, ben, accéder à des expériences, à de l'information ou à des événements. Donc si je reprends par exemple euh, euh, l'expérience que j'ai faite au Pompidou, c'est un développement quand même qui n'est pas, pas rien. Et euh, moi j'ai eu accès complètement gratuitement juste en ayant un compte Snapchat. Mais à terme, euh, pourtant j'ai payé après mon entrée pour aller voir euh, l'expo euh, au centre Pompidou. Mais je n'ai pas payé pour euh, cette expérience-là. Snapchat va tokeniser ses expériences, c'est-à-dire qu'en gros on va aller au centre Pompidou, on va avoir l'expérience euh, qui a été produite par un artiste, et ben on va l'acheter, mais avec un token. Et à partir du moment où on va vouloir l'acheter avec un token, ben Pompidou va avoir, à, avoir un guichet de token. Et en fait ça va se faire petit à petit. Hum. C'est que le code de Bitcoin est maintenu par six personnes. Six personnes. J'ai lu un article intéressant la semaine passée dans le Wall Street Journal, qui est quand même plutôt sérieux. Il y a six personnes qui maintiennent le code. J'ai été programmeur moi-même. Six personnes. Et il reste de préférence anonyme, parce que si moi je connais ces six personnes, ils vont certainement mettre quelque chose dans le code que moi je leur demande. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Rien que le, le département de test de Microsoft, c'est peut-être 3000 personnes. Ici, on parle de quelque chose de la manne qui tombe du ciel, et il y a 6 personnes qui maintiennent le code. Comment est-ce que je dois faire confiance à ça Parce que 6 personnes, c'est rien. Ils sont même presque anonymes, ces gens. Moi, ça, je comprends question. votre démarche. À cette question. Je comprends <rire> votre démarche euh, artistique, hein alors, le marché de l'immobilier, il est basé sur 8% des transactions aussi. Donc, ouais, la, la... Donc il y a le bitcoin, mais il y a plus intéressant, c'est l'Ethereum. Et sans rentrer dans, dans le détail de tout ça, euh, l'Ethereum, d'abord parce qu'il euh, utilise une nouvelle technologie euh, qui est la, la, la preuve d'engagement, comme vous savez, et qui consomme beaucoup moins d'énergie que le, la, la preuve de travail qu'utilise Bitcoin. C'est une technologie intéressante, mais on parle d'une un, technologie qui a 10 ans. Euh, revenons à, à, à la monnaie et au coquillage, enfin ce qu'on appelle la fiat monnaie, la, la monnaie fiduciaire. Ce ne sont pas des technologies, en tout cas c'est des techniques qui ont des, des milliers d'années. Euh, pour autant, elles apportent... Euh, euh, une gouvernance décentralisée, elles apportent de la transparence, elles apportent de la traçabilité et elles sont utilisées dans un très grand nombre d'industries. Notamment, alors là on parle de consommateurs, hein, B2C, notamment énormément en B2B, dans l'aéronautique pour certifier des pièces par exemple, si vous avez un, un, 
un, un écrou euh, qui est euh, falsifié euh, sur un Airbus, euh, les catastrophes en chaîne sont considérables. Euh, pour certifier des filières bio-organiques, pour certifier des, fi des filières de, de diamants, et empêcher par exemple que des mineurs travaillent dans, dans des filières de diamants, tout ça c'est certifié par des objets qui sont des objets qui n'appartiennent pas à une seule personne, c'est-à-dire de façon centralisée. Et c'est tout l'objet du mythe des fondateurs dans les années 50, les hackers du, du MIT, qui avaient fait des, des chartes d'éthique euh, sur le caractère ouvert qui a donné l'open source, euh, sur les logiques de décentralisation, etc. Donc là, peut-être, euh, même si euh, je ne vois pas la décentralisation exister pour de vrai, euh, parce que ça reste un mythe, un objectif, peut-être on va avoir euh, « power back to the people » même si ça reste un mythe, parce que les grands acteurs de l'Internet restent des, des grandes sociétés californiennes. Et aujourd'hui, quand on a Elon Musk qui crée Starlink, ça reste un Internet dont l'émission est, est centralisée, même si ensuite, par ces satellites, on a une logique de, de, on a une logique de décentralisation. En tout cas, pour le sujet d'aujourd'hui, on a la possibilité sur une œuvre qui va coûter 1,5 million, 2 millions, 3 millions, de financer à hauteur de 200, 300 000, 400 000 euros avec, je parle d'un long métrage, euh, euh, en faisant appel à une communauté. Et cette communauté, euh, ben, il faut qu'elle se reflète dans le film ou le film se reflète dans la communauté. Il faut bien travailler les actifs d'un film à partir du script ou de l'œuvre à partir du script euh, et voir quels sont les espaces d'interactions possibles avec une communauté d'intérêt sur le sujet. Un film à impact, par exemple, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur une thématique autour de, de, du genre, ou quel que, soit, quel que soit ce sujet ou cette thématique. Et donc, l'idée, c'est d'engager une population cible et une communauté d'intérêt. Sans que ce soit, vous l'avez compris, dans une logique monétaire. Vous voulez prendre la parole Bonjour. Oui, excusez-moi, là, ça devient beaucoup trop technique pour moi. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je n'y comprenais rien. Et là, j'y comprends toujours pas grand-chose, mais c'était pédagogique. Donc, euh, c'était <rire> cool. Euh, J'avais plutôt une question pour vous, euh, qui est, qu est Zang euh, Vac, par rapport justement en fait, à la DA et euh, à l'image autour d'artistes euh, ou autour de, euh, bah, de ces agents dans la mode ou dans, ou dans la musique, etc., moi, je suis à Saint-Luc et en fait, euh, je m'intéresse beaucoup. Enfin, je fais de la 3D, je m'intéresse beaucoup à la mode. Mais peut-être que vous allez en parler, donc peut-être que. Non, non, justement, c'est ouvert aux questions là. Ok, d'accord. On a fini la presse. Après, on peut re rentrer dans des sujets si vous voulez. D'accord. Et euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, je cherchais un stage récemment et en fait, je m'adressais aux, aux mauvaises personnes. J'allais directement vers justement en fait ces marques ou de mode ou ces artistes et tout. Et qu'en fait, ben. Bah, vous étiez là justement en fait, pour faire le lien entre les deux et qu'en fait on faisait souvent appel à des, euh, à des gens en freelance ou à des, euh, des organismes extérieurs comme vous. Et, euh, et en fait cette transversalité des, euh, des médias, je, trouve, enfin, je trouvais ça vachement intéressant parce que justement en fait, euh, on retrouve euh, bah, l'interactivité, le fait d'avoir un, avoir une espèce de DA, une, une communication sur différents... Euh, sur différentes applications et les adapter, etc. Et, euh, et là, en fait, du coup, je, je me posais la question, euh, c'est uniquement par, via des programmes euh, qui utilisent euh, les filtres Snapchat, Instagram, etc. Et en fait, je me suis rendu compte récemment qu'avec l'iPhone 12 Pro, euh, avec la technologie LIDAR, etc., je pouvais, en fait, au lieu de passer par ça, en fait, euh, justement, en fait, avoir une peut-être que là moi aussi ça devient trop peut-être complexe non ben, en tout cas ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que ce que tu parles c'est euh, bah, c'est du concret et c'est les nouvelles générations qui vont arriver et qui vont créer justement là dedans et du coup à partir du moment où ça va devenir une nécessité en fait les questions techniques vont disparaître parce que ben ça va être une nécessité de créer de façon polymorphe transversale figitale et, euh, et, et il va falloir du coup créer des systèmes de transactions qui permettent, qui sont déjà créés du coup, et qui permettent de naviguer entre ces différentes plateformes et, euh, et, qui, et qui puissent appartenir aux gens, pas, pas, pas de la même manière que quand on échange des euros. C'est-à-dire que, comme on disait, un token euh, bah, peut être utilisé pour vivre une expérience euh, au centre Pompidou. Il va pouvoir être euh, lié à peut-être euh, 
tout un système en fait sur Snapchat. Et après, on va peut-être le transformer dans d'autres tokens. Ça, je ne sais pas, justement, ça me dépasse. Mais en tout cas, là, ce que tu parles au niveau DA, de comment on va utiliser à la base des, les outils des réseaux sociaux, mmh. euh, ça permet en fait de démocratiser en fait la technique, de la rendre accessible à tout le monde. Et maintenant, effectivement, on, là, tu as parlé de la technologie LIDAR. Il y a plein d'autres applications maintenant qui se créent pour pouvoir scanner, par exemple, un objet en 3D. À partir du moment où on scanne un objet en 3D, on peut créer un skin. Ce skin, on peut du coup l'intégrer dans les réseaux sociaux. On peut en faire un NFT. Enfin, au niveau créa, du coup, ça devient très accessible. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et surtout, euh, c'est présent sur les téléphones. Voilà, euh, c'est un peu la vie dans laquelle on vit, mais les téléphones sont remplacés tous les ans. Et du coup, les, la technologie évolue et très, très, très rapidement. Et tout le monde l'a sur soi. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, on a une quantité de technologies dans nos téléphones, que ce soit pour créer, que ce soit pour vivre des expériences. Enfin, c'est des machines euh, blindées d'intelligence artificielle, blindées de capteurs, et les gens, enfin, euh, on les remplace tous les ans. Donc du coup, on ne se rend pas compte en fait, du potentiel que ça a. Et donc là, les outils que tu parles, euh, bah, ils vont devenir de plus en plus euh, accessibles, et tu vas pouvoir voyager euh, entre... Euh, il y a Polycam, par exemple, faire du scan, et euh, tu vas pouvoir l'intégrer dans certains softwares, et plus passer après par les réseaux sociaux, ou passer par les réseaux sociaux, si tu veux, comme une galerie, euh, pour exposer tes, tes filtres, tes expériences à air. Voilà, puis après, c'était pas vraiment la question, mais en tout cas, oui, ça va te... <rire> merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Je me demandais, par rapport au NFT, il euh, y a le côté où on peut euh, participer à un projet, je veux dire, financer, aider à financer le projet ou euh, préserver un lieu, si j'ai bien compris, quand on paye, enfin, euh, je veux dire, <rire> si j'ai bien compris, on doit donner un peu d'argent et en contrepartie, on peut aider à financer. Ou alors, on peut avoir un objet de collection euh, qui peut être virtuel, enfin, qui est virtuel. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, intérêts pour l'acheteur parce que l'intérêt, j'ai aussi entendu qu'on pouvait, pouvait mettre notre personnage dans un film d'animation, ça pourrait être ça, euh, le fait d'acheter une part. Mais est-ce qu'on on achète une part en fait, du projet Ou c'est vraiment juste la contrepartie d'aider à financer L'idée, c'est de... Enfin, à un moment, pour le producteur, c'est euh, d'obtenir un financement à la marge sur son œuvre. D'accord euh, je dis à la marge parce que euh, on peut, on va pas financer intégralement une œuvre euh, en la cédant euh, aux gens. C'est-à-dire qu'il faut créer beaucoup d'espace dans son œuvre, ou alors il faudrait que cette œuvre elle ait été créée explicitement dans cet objectif, euh, dans cet objectif, ce qui euh, est un exercice de style artistique, mais euh, qui ne me semble pas durable. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, ce que vous pouvez livrer aux individus, à vos fans, à votre communauté, euh, en fait, ça sort de votre tête. Ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je parlais de Lille, c'est que vous pouvez associer cet engagement à une obligation. Euh, euh, par exemple, les calanques euh, françaises, aujourd'hui, elles sont accessibles moyennant paiement. Mais on pourrait imaginer que euh, on vende le droit d'accès à uniquement 10 000 personnes et pas plus. Et donc, ces 10 000 personnes ont un token. Et en échange de ce token, elles doivent fournir des travaux d'intérêt public. Et si elles ne fournissent pas ces travaux d'intérêt public, elles perdent leur token. Ou en tout cas, leur token est cédé à quelqu'un d'autre. C'est à vous de décider ce que vous faites de ce token que vous laissez à des gens, que vous vendez à des gens. Vous pouvez le vendre contre une affiche signée du film. On va dire qu'il va y avoir 10 affiches signées du film. Vous pouvez le vendre contre une figuration dans la rue, alors que vous faites un extérieur. Vous pouvez le vendre contre un personnage animé de votre film d'animation que la personne va avoir sur son écran. Il y a un écran qui s'appelle The Frame. Je ne sais pas si vous voyez, un très bel écran de télévision, on peut mettre des œuvres d'art dessus. Alors vous allez me dire, mais en fait, le, le, le personnage animé, mais tout le monde peut l'avoir. Oui, 
de fait, clic droit sur OpenSea, on le télécharge, on le met sur la télé. Sauf que vous avez le certificat qui prouve qu'il vous appartient. Avec la photo, on peut faire à peu près la même chose aussi. Aujourd'hui, il suffit de télécharger une photo de définition, la mettre dans son salon, etc. La seule chose, c'est que cette photo ne vous appartient pas. Même si je pense que peu de gens revendent les photos qu'ils ont achetées à des artistes. Si un jour, vous vouliez revendre une photo, et bien vous avez le certificat qui vous permet de faire ça. Donc, c'est votre imagination qui permet d'engager des individus autour de votre œuvre. Et en fait, ça, c'est illimité. Je travaille sur ce film où, à un moment, d'un grand musicien belge euh, qui, qui a passé pas mal de temps en France, eh bien, on va imaginer une chevauchée en Harley Davidson euh, dans la vallée de la mort, dans un métaverse. Eh bien, il n'y aura que 12 places. Donc, on va vendre en NFT la capacité à avoir cette chevauchée en écoutant de la musique, du rock and roll. Voilà. Donc, en fait, ça sort de votre tête ce que vous vendez à des individus qui, de toute façon, c'est Johnny Hallyday, euh, évidemment, euh, la communauté très active de Johnny Hallyday en France, c'est 800 000 personnes. Ils sont super, super actifs, très vénères autour de, de ce monsieur. Il y a eu un tweet d'Olivier Marshall sur le, 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 le fait qu'il peut être il allait réaliser le film, il a été retweeté 800 000 fois. Donc ça veut dire que vous dites, euh, ben chacun va donner 50 centimes, ça fait 400 000 euros, c'est colossal. Après, qu'est-ce qu'on donne en échange quoi Donc ce que l'on donne en échange, bon, on ne va pas mettre 800 000 personnes dans une salle de cinéma parce que ça va gréver le budget, de, 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 les recettes du film. En fait, tout est imaginable. À un moment, il y a en effet, comme dans le Gainsbourg d'El Mocenino, euh, il y a un concert et, et les gens... Les gens seront dans une salle, vous pouvez imaginer que les gens viennent dans cette salle. On va dire, bah, pff, on s'en fout d'être dans la salle. Alors, comme ça. Non, c'est une émotion collective avec les fans de Johnny Hallyday qui est exceptionnelle, j'imagine. Euh, en fait, ça sort de votre tête et d'un, pas trop ce mot, mais d'un brainstorming avec les équipes de création et marketing et RP qui vont imaginer le champ des possibles, qui qui va engager à un moment euh, des populations cibles, euh, des communautés, des associations, euh, et, et, et je ne sais quoi. Il y a une Harley, on va, je te raconte n'importe quoi, il y a une Harley dans ce film, cette Harley va être vendue en NFT euh, euh, à un individu. Euh, enfin, tout est imaginable. La seule chose, c'est voilà, vous avez euh, des security tokens, et vous avez des utility tokens, c'est un droit sur quelque chose, une casquette. La casquette E.T. De, de Spielberg, moi j'adorerais la voir, même en, même en, en non-Spielberg, elle n'est plus disponible, j'avais essayé de la récupérer. Donc, voilà, on peut tout imaginer. D'accord, parce que c'est vrai que enfin, ça paraît un peu bizarre d'avoir un, aujourd'hui je veux dire, d'avoir un objet que sur son téléphone, enfin, tout ce qui est numérique et ne pas avoir en vrai, en vrai... Avec tous les bonus qu'on pourrait avoir, je, je m'imagine que plus tard dans l'avenir, ça pourrait être vraiment très intéressant. Aujourd'hui, de ce qu'on entend, ça a l'air euh, plutôt de la collection et qui n'est pas forcément intéressante pour tout le monde. Du coup, du coup j'imagine plus de choses aujourd'hui, donc c'est intéressant. Je, je parlais du film, hein, par exemple, sur le trouble du spectre de l'autisme. Ce film, s'il n'arrive pas à se faire, les communautés vont aider à ce qu'il se fasse. Oui. Euh, et il y a plein de films à impact vous avez une société aux états unis qui s'appelle Participante Média, Jeff Skoll. Eh bien, elle ne fait que du film à impact. Vous avez un, un, une société en France qui a été créée par Jean-François Camilleri, qui était 30 ans président de Disney, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Afrique. Il a créé Eco Studio. Eco Studio, ECHO, c'est euh, du film à impact. Eh bien, euh, ces films à impact, à un moment, ben, on est en train de réfléchir, est-ce qu'il est possible de stimuler, d'engager de, des communautés autour des différentes thématiques des films. Ces gens veulent juste que les choses se fassent à un moment. Et on ne va pas leur demander des mille et des cents. Oui. Mais il y aura une rétribution. C'est juste que cette rétribution, elle est symbolique. Euh, elle, est, elle est symbolique, euh, en tout cas, elle n'est pas monétaire. Ou pas oui, de toute façon, monétaire. ça se fait de plus en plus avec euh, les artistes pour euh, financer leurs projets. Un livre, par exemple contre des dons, on va dire, ils ont quand même une contrepartie, ceux qui ont donné de l'argent. Je, je m'imagine que c'est peut-être un peu ça. Oui, c'est-à-dire quand vous avez la partie Love Money qu'on avait au début, Friends and Family, donc papa, maman, les copains, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas vos copains. Et, 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 et pourtant, ils sont intéressés par ce que vous faites. D'accord. Euh, Miyazaki, je crois que c'était euh, en 2000, je me souviens, de, c'était Sony Buenavista, euh, la personne, François Claire me disait euh, j'ai une communauté très structurée de 5000 personnes en France 
chaque fois qu'il y a un Miyazaki qui sort, poum Alors, je ne sais pas ce qu'il balançait à l'époque, ce n'était pas un push mail, je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, il stimulait cette communauté. Ben là, c'est la même chose, donc on va leur demander plus. D'accord. J'ai une autre question après. <rire> je me demandais juste pour les droits d'auteur, euh, qu'est-ce qui pourrait protéger une œuvre, un lieu, par exemple, on a vu pour le, la salle de, salle de théâtre à Cannes, que quelqu'un d'autre le fasse et, et enfin, comment, si quelqu'un le vend et qu'il n'a pas les droits, est-ce que c'est possible d'être protégé quand même légalement ou pas bah, C'est le droit euh, classique. Oui. Rachel Ratakowski, là, donc j'écorche forcément le nom, elle avait fait une photo d'elle dans Sport Illustrated et euh, elle avait mis cette photo, bon, elle était dessus comme ça, euh, très belle. Et il euh, y a un artiste qui a pris la photo de cette photo et qui l'a mis sur Twitter avec un commentaire. Et en fait, je crois qu'il rompait trois droits d'auteur différents, la photo, euh, le, le, le tweet et les commentaires du tweet. Ben, le droit à attaquer euh, Richard Prince, je crois, que à attaquer le, le, la personne qui avait fait ça. Le droit classique est là pour le droit d'auteur. Euh, donc à, après, normalement, on va inscrire ça dans les blockchains de façon à ce que ce soit vérifié. Oui. Euh, et que l'on puisse certifier qu'il y a euh, une personne à qui appartenait cette œuvre précédemment, mais comme on a aussi dit tout à l'heure que c'était très récent tout ça, euh, c'est pas encore le cas. Quoi. Mais en tout cas, le droit classique, euh, voilà. Okay, parce que c'est inquiétant pour les artistes. Déjà, on se fait voler nos œuvres pour des t-shirts, ce genre de trucs, il faut qu'on tout retrouve pour pouvoir. Euh, et du coup, ça rajoute un autre truc euh, dans lequel on peut se faire voler nos. Nos œuvres, on va dire, du coup, sont ce que Steve Jobs a dit, hein, les, les grands artistes s'inspirent, les génies volent. Euh, oui, là, on doit presque terminer. Moi, je voulais juste finir avec une dernière question pour Kelsang, pour euh, savoir, en fait, euh, quand vous avez fondé Temple Caché, Réalité Cachée, et où vous êtes maintenant, est-ce que c'était un peu prévu que ce sera euh, tous les projets que, sur lesquels vous avez travaillé maintenant ou c'était euh, organiquement un peu comme ça que c'est créé. Et comment est-ce que tu vois évoluer le studio euh, dans les années prochaines Et après, on doit terminer la discussion et on se retrouve euh, dans l'expo Réalité Cachée, peut-être, euh, au, au premier étage. Voilà. Ben, c'est une chouette question. <rire> euh, alors oui, on n'a pas été... Euh guidé par vouloir absolument travailler avec ces nouvelles technologies. Au départ, c'est vraiment ce qui nous motivait, c'est le questionnement en fait par rapport à, à la réalité qui nous entoure et, et à la créativité. Voilà, c'est vraiment ce qui a guidé le, le, la création du studio en 2015, c'est euh, ces questions-là et euh, du coup comment on les exprime euh, avec les technologies qui nous entourent. Au début, on voulait faire du, de la fiction, en fait. On voulait faire des longs métrages avec des acteurs et rencontrer un producteur peut-être qui pourrait nous produire. Euh, on n'imaginait pas du tout que ça pourrait arriver avec du NFT. Donc euh, ça, c'était vraiment les envies de départ. Et puis, euh, l'animation est devenue comme quelque chose de beaucoup plus simple, finalement, à maîtriser. Parce qu'on pouvait ben, animer un personnage et lui faire ressentir quelque chose juste avec notre crayon et dessiner une scène. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire de l'anime et, euh, et le collage et, euh, et toute ce, cette approche en fait avec euh, des techniques beaucoup plus, euh, peut-être pas simples mais accessibles quand on est seul et qu'on est jeune et qu'on n'a pas un producteur et euh, 10, 10 000 acteurs et des grosses scènes de scéno euh, à portée de main. Donc y a, ce qui nous a guidé du coup c'est euh, ouais, le, les questionnements... Euh, bah, finalement existentielle, hein, la place, la place qu'on peut avoir dans le monde qui nous entoure et comment on s'exprime avec les outils qu'on a à disposition. Et aujourd'hui, euh, vu que c'est toujours les mêmes questions qui, euh, qui nous guident, euh, bah, on se retrouve dans un environnement où les technologies ont évolué et où euh, faire un film comme Avatar, euh, c'est peut-être pas accessible pour un animateur euh, qui vient de finir son, ses années d'études en cinéma d'animation. Mais euh, maintenant, bah, modéliser ou scanner un personnage euh, avec l'IDAR et euh, faire ça euh, chez soi, bah, c'est possible. Et c'est ce qui amène en fait, euh, 
euh, temple caché a évolué en fait, avec des nouvelles technologies parce qu'on on va les utiliser dès qu'elles sortent, commencer à expérimenter avec, voir qu'est-ce qu'on peut créer. Et euh, ça nous permet ben, d'exprimer de, des idées euh, qu'on qu ne pourrait pas euh, autrement ou, qui, ou pour lesquelles il nous faudrait des gros, gros, gros moyens de production. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus en, de plus en plus proche euh, avec ces notions de, de questionnement de réalité parce que l'univers digital est de plus en plus présent. Il est complètement hybride, c'est très poreux. Et euh, moi, je tiens beaucoup à continuer à faire du collage, du dessin, mais euh, j'adore euh, pouvoir euh, lui donner une prolongation euh, dans des univers digitaux, dans du métaverse. Dans, voilà. je, je pense que ça nous permet d'être en phase avec le monde dans lequel on vit. Le travail, les nouvelles technologies, l'AIA, et... Euh, ça ne me fait pas vraiment peur, là, il y a. Mais euh, voilà, je ne sais pas si <rire> tu as d'autres questions. C'est bon Oui, merci beaucoup. Un tout grand merci à Frédéric et à Kelsang. Vous pouvez les applaudir. Merci. 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 merci.